tonight on Clear Cut. Chanel takes things way too seriously. Soti makes weird noises. And we interview Arnu on the couch. Relax, relax. Hi guys, welcome to Clear Cut. My name is Soti and this is obviously someone new doing the hosting with me tonight. Her name is Chanel. Ja, baie welkom vir my kant af en ons wil julle aanmoedig om saam te chat met ons vandag. So as jy iets wil sê of as jy een vraag het of jy wil net jou excitement lig, um, los het asjeblief vir ons in die comment section. Sien, baie, ja, ja, ja ons baie meer toe. Ok, cool. Yes, we want you to please comment along. So we, on our questions that we're raising and all that stuff, please chat with us. If you want another person maybe to connect with you, you can chat in our live chat. We actually have if you have some pre-requests of any kind, we will connect with you immediately. Now, the program tonight is we're going to start off with a very serious question. Sure. It's, yeah, that's rarig ernstig, okay? And this question is actually the, the age-old society question of is movies better, obviously, than series? Yeah, it's a answer, but... Yeah, it's a good answer, movies. Guys, movies. And then we're actually going to go into some important questions about our topic tonight, which is how do we grow our relationship with God? Ja, en met dit het ons 'n spesiale gas vandag, Arno van Wyk. Nou, Arno is ons um, ons campus worship leier. Hashtag ons uh, in our steady beer. Oh, nee, ja. Nee, Ja. ja, en Arnold gaan om interview op die couch vandag. So, na dit gaan ons in die tyd van reflection in en ons het gehoor julle mis een wiekie die worship. So, dis great, ons het exciting stikkie worship wat vir julle voorlein oor het. En um, ja, as julle enig iets het wat julle wil post of comment oor wat ons kan verbeter of groei, asjeblief los het vir ons. Yes, and then, just to end it off, you're going to get an invite to join our Zoom discussions at 7 o'clock in the evening. So, if you have been stirred with these questions and you actually want to talk with like-minded people that's the place to go we're going to move now to the desk where i'm going to prove to you guys why movies are better than series okay yeah right okay yeah yes okay. so we're going to start off okay. by yeah yeah Ek het jou nie reed geval, want jy was so heavy ernstig. Jo, maar ek is nou ernstig oor hierdie, tot ek gaan begin. So, vandagse discussion is, of die debat eindelijk, is series versus movies, en hoekom series. So, ek verstaan nie hoekom wil Soutie nog steeds hierdie debat heen nie, want dit was al lang al in die 1990s gewen. Ok, she's... Disclaimer, she's taking a sip out of an empty cup. Um, we don't actually have it's coffee. Goalie. And <laughs> Foggy goalie. Yeah, that bomb just went off. Anyway, so no, I'm, I, I, I'm for movies, okay? Like all of you out there, I know you're all for movies. Um, because of, of the low substance you get out of, out of series. I mean, everything is written so that at the end of an episode, there's a cliffhanger and it forces you to have to watch the next episode. But your characters never grow. They never get to a point where the story actually resolves and gets to an end. So it's, it's like a circular script. It, it always gets written the same way. So it gets irritating after the third episode. Yeah, but the thing is that you can see it in the end to the whole end. So that does then end up. Yeah, I see it to the whole end a movie. Like, ja, maar ons weet ook wat op die einde van die movie gaan gebeur. So, jy kan net een aksie koop en jy weet, die een wat die grootste is op die cover, is die superhero en hy gaan wen. Ja, ok, so, ek moet sê, die een wat eindelijk die cool branding het, ja. is die, ja, so sy ja, is die, so, ja. Ja, so, van movies wat nou net glad nie realistisch is nie, so Star Wars en Batman. Sy het letterlijk en, nou Star Wars aangevat. Allemaal vat Star Wars aan, wat. 
Nah, Small yeah, things. Okay. Anyways, well, well what, what's a series that you is then better as Star Wars? No. So I'm actually an African fan, but I mean, English is all root now for friends on the moment. But as you know, I don't route to go any. So from April 2000 off, came my daughter, so I'm a great fan. It's time to learn to begin. Okay. <laughs> In Amal, okay, well, it's well, just wait, just wait. I just want to in the studio, like seven alarm. Yeah, no, okay, you out, get going, Benelander. Honestly, <laughs> okay, well, yeah, well, for well, 20 well, years, I look every day, ball, we know we can. Oh, so nice, omnibus, as you did, okay. So I look every day, seven alarm, okay. En dit groei en kar- karakters verander, karakters kom in en dit is lekker, dit is een storyline, maar ek sal nie vir een feit elke lieve dag jy sal een movie kyk nie. Ah wel, ek, soos ek sal letterlijk die Batman trilogy bijvoorbeeld, oor en oor en oor kyk. Maar jy weet wat gaan gebeur, as jy Ja, maar the character growth is so good, the script is so well done, it's amazing pieces of artwork, it's not a continuous mindless drawing of the same magazine over and over and over again. Ja, so basis is jy net getrap in jou leven in a dag en jy herleef jou dag net at least elke pe- lieve dag. At least people bring out more movies. So, ja, maar ja, jy met sit met die selle, vir die laaste 20 jaar sit jy met die selle karakters. Nee, jy doe nie. So, it's the days of our lives. Maar jy het nou nou gesê, soos van hulle gaan doen, dan kom hulle weer terug. Ok, maar nie in seemende laan. Jy kan balwe Andrei. Yeah, Marcus. Marcus. So, Behalve Andrei. Exactly. All right. So obviously I just won this conversation. Yeah. Um, but uh, we want to, to hear from you guys. Which would you decide? Yeah, and friends, I mean, this is something that all from 1990 is a winner. So. Okay, I want to get to the question. Who comes to me for series? <laughs> series or movies. I understand why we choose movies because it's just better. Um, but let's 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 not carry on bickering about that. Okay, so let's just let's just go over to the topic because we understand now movies is the best. Except on the right hand, you will. Yeah, then go left. <laughs> um, anyways, we we want to get into <laughs> the the discussion, the the topic of the evening, and the topic of the evening is actually something we heard most of you are talking about, and most of you have questions. Um, about so th- the topic is how do we grow our relationship with God, right? So we we've all been there where we've learned from a young age, I yes, and and we we get to a point where at church it was fun to have a, a, a great worship session or or be in a great sermon and almost get your heart kindled and your spirit almost in overdrive about revelation you receive. But as soon as you go home and you try to do the reading the Bible and, and, and growing your relationship in prayer with God, it sometimes feels like you, you're praying against the roof. I don't know about you, but if you do feel like that, maybe, maybe just agree with us in the comments section or, or chat with us. Yeah. Ja, ek dink, dit is seker die fases in my verhouding met God wat ek die beste onthou, want dit is die tye waar ek die meeste God persoe en ek pres dan die meeste in die verhouding in. En ek kom daar so twee jaar terug, ek dink dit is die tyd wat ek die hardste maar die plafond geslaan het is. Ek het glad nie meer Godse teenwoordigheid rarig om my gevoel nie, maar ek is ook al hard, ek probeer het nie. En ek lees toe die quote van Touser wat sê, Every man is as far from God as he wants to be. En ek dink net, dit is nie vir my so nie, want ek het rare God gepersoe en het my eindelijk negatief gemaakt, want dit beteken omdat ek ver voel van God, dan wil ek ver wees van hom af. En het was glad nie eers die situasie gewees en dit nie. Um, en ek dink ook, ek het so gewerkt dat as ek terugkom, dan wil ek nie net wees op die vlak waar ek was nie, maar ek wil eindelijk dieper en weier wees met hom. So ek is baie blij dat ons hierdie discussion oopmaak vandag, want ek dink het is iets waarmee allemaal al gesikkel het of nog gaan ervaar in die toekomst. Yeah, and I think I think the some of the things we we feel could become an issue is that um, let's say you did have an amazing experience uh, in a worship set or or experiencing God in a in a certain setup that that was that was like a, an outlier moment. You know, it's just this amazing encounter with God, um, and and we we struggle to reproduce that personally in our own spiritual life. Um, we start to think and we start to fall in a trap where we feel like we don't have a relationship with God. 
Now, the one question I would like to ask you guys as well is, is God completely a feeling? Or is there something deeper to learn about our relationship with God? Ja, en ek dink het is so makkelijk om jou ziel ook te verloor vir God, um, vooral nadat jy dit gebaseer het op gevoel, soos na a amazing worship aand wat jy geervaar het, en ek dink love is a choice, it's not a feeling, net soos geloof, en sodra jy een mylblok gaan slaan in jou leven, of die vijand gaan jou ook aanval, en jou geloof is op gevoel gebaseer, dan gaan jy nie sterk genoeg kan staan nie. En ek ook in sikke tye besef ek dat, Ja, as ek die woord useless kan gebruik, hoe useless ek eindelijk sonder God is, want ek bid eindelijk dan en sê, Jesus Heere, ek kan nie nie eers lief hee sonder die hulp, ek het nie tot nodig om die lief te hee, want die wees lief te hee nie, is lief te hee nie, wees my oom lief te hee, so, ja, ek dink, ja, ek dink, ja. wel, ek dink die, die, die laaste vraag wat ek eindelijk het, wat, wat al by my opgekom het is, isn't, isn't, um, excluding relationship out of my life may be easier. I mean, what does life maybe look like without a relationship? If I, if I didn't have relationships earlier in my life, I wouldn't have had a girlfriend that dumped me. If I didn't have so many friends that hurt me, I wouldn't have had friends that, that hurt me in certain ways and betray me. Or if I didn't have a relationship if, even with God, I wouldn't have to struggle to impress him, to to try and, and make sure that I am going to heaven, for instance. Um, so, I don't know about you guys, but maybe comment and, and, and tell us, what do you think would a relationship list life look like <laughs> um, in, in a certain sense? Yeah. Ja, en ek dink ons het nou so baie vraag, en ek seker jylle het ook baie vraag, so as jylle enige, enige iets jy wil hoor, los het ook vir ons in die comment section, en as jy enige iets wil weet oor verhoudings, mm. Met dit gaan Arnold vir Arno interview en hy gaan bykie vir my moeilike vraag vraag oor hoe lyk verhouding en is verhoudings belangrik en hoe moet jy verhouding met God lyk en hoe voel hy dat oor. So Arno stap hulle lang pad saam met die Heilige Gees en saam met Jesus so ons is seker ons gaan baie van hom leer vanaf. Movies. <laughs> Right, baie welkom julle vanavond terug hier so by the couch, die afdeling. Um, ons het vanavond een gastspreker Arno, hy is hier so vanavond bykie om met ons te chat oor, jy is hier die vraag oor ons verhouding met die heren, maar voordat ons by dit gaan uitkom, kom ons settel net gauw die debate wat Souti dan krijg gewen het. Ja. Series, movies, Goedkom. hoekom? Um, ek gaan gaan met series, okay. right. Ja, man. <laughs> en soos jylle kou hoor, Souti is nog steeds in die studio en hy is nie happy. Seriously. Ser- seriously. Um, dat was funny. Uh, <laughs> so duidelijk, ons pans loop nie so, oké. Okay. Oké, okay, ek gaan gaan met series. Yes. Um, Jylle mok het moeilik, want ek hou actually van al twee, ek hou actually van al twee, maar, maar ek denk ek gaan net series kies, mm. want Souty het movies gekies. Ek bedoel, dit is genoeg van die rede van my. Right? Daar is die debate nou net gestop, so, <laughs> dit is die antwoord gewees. Ek krijg, so, aangezien ons weet, jy is nog ons ernstig op movies en series, vooral, yeah. vertel ons bykie van jouself, van waarop kom jy, uh, wat doen jy jou vrije tyd, um, ja, vertel ons bykie meer van jouself. Cool, so, soos jylle gehoor het, my naam is Arne, um, en jy is onder weet, ons kom van die selfde hometown af. Ons praat die. Ons sê dit nie hardop gevo- <laughs> maar ek denk ons gaan moet, want allemaal, allemaal, dit is nou soos die, klif, die, die, die cliffhanger wat ja. Souty van gepraat het, ons gaan dit nou moet, nou moet sê. Which is why series beter is. <laughs> okay. So, ek kom van Alberton af, wat een klein, klein dorpie in die syde van Johannesburg is. Ja. Um, so ja, ek het al school gegaan, al groot geword, en um, die het nog altyd iets in my, in my hart en my leven gesit oor, oor worship, ek het begin as een drummer in, in die kerkband op, ek denk dat ek elf, elf jaar oud was, um, en die het iets in my hart kom sit oor worship leading, um, en ek het toe begin, toe ek op hoerskool is, toe begin ek actually myself leer paar ander instrumenten speel, um, en toe begin ek worship leid, en, ja. en dit was radig deel van my leven, ek is getrouwd, huidiglik, um, dit is nou amper drie jaar, kan jy geloo, amper drie jaar getrouwd, En um, ja, ek en my vrou, um, ek, sy is een awesome vrou, amazing mm. vrou, die beste vrou in die wereld. Ja, sy. Um, yes, brown Jy points. kyk nou, ja, oh, sy. En, um, en in ons vrye tyd, laat ons dit net om tyds om verkort te spandeer, die tyd, tyd wat ons afkry, kyk ons series. Ja, sy. Um, <laughs> so ja, nee, ons genie dit net om tyds om verkort te spandeer. Cool. En, um, ja, is lekker. Okay. Cool. So, uh, Aangezien ons vanavond op die topic ingaan van verhouding met die Heere, yes. um, vertel ons bykie hoe daai vir jou begin, wanneer het jy die Heere ontmoet, um, hoe dit gebeur, jy het kan ons bykie van dit vertel? Ja, ek denk, 
ek, ek het groot geworden in een huis waar Christian values nog altijd al was, maar ouders het my groot, uh, groot gemaakt met, um, soos ek gesê, met Christian values, en ek was, daai tyd was het nog sondagskool, toe ons jo. jonger was, kan jy onthou sondagskool? Sondagskool. Um, elke sondag, ja. sondagskool, um, as ek nie het gedra met, in die kerkie was ek in die sondagskool gewees, en toe ja. dit begin, jy weet, ek tiene raak, toe begin ek na youth ministry, toe gaan ek goed, so ek denk, er was nog altyd iets van een foundation, in termen van Christianity, en in een verhouding met die heren, in my leven, maar, Ek onthou, die eerste conscious besluit wat ek gemaakt het, was, was op hoogskool. Ek was 14 jaar uit geweest, 2006, denk ek. Yes, en het klink eeuwenskielik baie, baie lang terug. En ons is nie eers eigenlijk so oud nie. Ons is glad nie. En ons voel oud as ons dit sê. Ja. Anyway, ons was op a, ek was op een tienerkamp geweest. Ja. Um, en ek onthou, die vrijdagavond het ons nog die hele, ek, ek weet nie of het nog gebeur met, mm. met youth camps nie, maar die vrijdagavond het ons... Um, het ons nog bykie die, die, die kamp pranks gehad, ja. so, jy het ons al die ouwe wat soos negen hier besluit hy, hy gaan slaap. Ja, vir een of ander rede. Vir een of ander rede. En um, dis gewoonlik die ouwe wat ook die shaving cream op sy hand ja. kry, met veerkie of uh, grasiekie. Dis gewoonlik ook die, 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 die ouwe wat niks gedoen het die dag nie, sy <laughs> die rede om hoog te wees. <laughs> exactly. Ja. Uh, soos bykie pranks, en een van die ja. ouwe het nog van hy speelgoekie um, slange gehad, wat ja. ons in die gulse badkamer gegooi het, okay, en ja. toe freak al die gulse uit. Ja, so, ja, so, ja, ons het nog die shenanigans oh, gehad, die aand voor die tyd. Ja. Maar die saadrag aand was die aand wat, wat alles gebeur het, mm. en um, ons het die worship night gehad, en um, ek het vir die eerste keer daar die worship night Mm. het ek opgestaan en consciously voorin toe gegaan in een alter call. Ja. Um, en ek kan ontdek, ek was nogal, nogal bykie hesitant geweest, want, weet, allemaal ken my as die ouwe wat nou gedram het in die mm. kerk, so jy weet, jy staan op en allemaal is net soos, doe dit, jy nie al klaar verhouding met die heren, ja. of ken jy nie klaar die heren, jy is veel drom in die kerk, hoe, ja, jy is veel drom in die kerk, hoe staan jy nou op? Mm. En ek het net vir die eerste keer in my leven besef, op die oomlik, mm. ok, hier is my besluit, hier is nou as gevolg van iemand wat my geteach het oor iets, of ja. my gesê het wat recht verkeerd is nie, mm. dit was in my leven die oomlik wat ek bes, besluit het, en wat ek besef het, ok, Arnie, ja. jy maak die conscious besluit, om nou jou hart vir die heren te gee en verhouding met om te besluit. Ja, dit is die, die ontmoeting wat jy gehad het, en nie uit die ding het van ek is gedoong, ja, ja, dit nie. ja. nou, Verseker. obviously dit het nou in jou tiener jare gebeur, mm. Nou, baie keer ervoor tieners vir al, jy is maar, <coughs> skies, baie keer ervoor hulle, ek het die verhouding met die heren, maar ek het nie rarig uh, idee hoe dit werk nie, jy weet, dit voel ek bid, maar dit tref die dak en dan tref dit weer terug, en dan onthou ek eerst wat ek gebid het, maar <laughs> dan, hoe groei ons in ons verhouding met die heren? Want baie keer is daar hierdie plek in ons leven, en ek denk ook vir jou, um, jy weet, wo- hoe groei jy nog tot en vandag toe nog met die heren? Ja. Um, in jou verhouding, laat dit nie voel, jy sê, ek bid in die dak vast, die heren hoor my nie, um, jy het so, dat is nie rarig punt. So, hoe groei jy persoonlijk in jou verhouding met die heren? Ek denk as ons praat oor ons verhouding, oor relationship, mm. en met ons besef, dat mm. ons is relational beings, die heren het ons creëert, het staan so in, in kolossense, waar, waar, waar ons staan, um, everything was made mm. by God, for God. Um, en ek denk, dit is die belangrik, belangrike ding om te onthou, dat ons, ons is gecreëerd mm. dier God, om een relationship met hom te hee. Ja. En ek denk baie keer kry ons ons self, ek was al self talk, sêker of van, jy was ook al ja. daar, wat ons, wat ons voel ons moet, ons moet bid, of tyd spandeer, sommer die heren, want het is beneficial vir ons. Ja. En dit raak even skielik, een uh, kry ding, jy weet, ja. ek, ek moet my verhouding met die heren versterk, so ik iets kan kry, ja. dat het beneficial is vir my. Elke dag gebid het, gaan ek jy een van die week nie pak slaak kry nie. Exactly, ja. verstaan, <laughs> en ek denk, ek denk daar is baie keer waar ons ons self kry, ons, ons probeer, ja iets doen, so dat ons iets kan kry, amper asof jyre, type van een genie is, en ek moet ja. nou bid, en hy, dit wat ek bid, ja. gaan hy nou vir my gee, en, en dit staan ook in die woorde, dat ons mag vraag, ja. ons mag vraag, ons mag sê jyre, ek, ek wil bid vir hier, yes. maar daar is een essence van gebed, en een essence van communication met jyre, mm. wat, wat van my kant af, een input moet wees, ja. en ek denk gebed, en, en om conversation te heen met jyre, maak mm. iets oop van investment, van sy kant mm. van my leven, ja. Um, en dit is wat, wat my verhouding met die heren laat groei, is as ek toelaat, dat hy actually inspraak het yes. in my leven. Mm. So, dit is wat, waar, ek, waar ek op een plek kom, waar ek sê, ek hier, ek gaan nou in conversation met jou gaan, maar ek gaan ook een tyd wat mm. waar ek gaan rustig raak, en luister wat jy mm. te sê het oor my leven, en inbou in hierdie verhouding. Ja. So, ek gaan dadelijk in met, met die gedachte, behalwe dat ek, dat ek nou gaan sit, en, of dat ek nie gaan sit en sê, heren, um, ek wil hierdie en hierdie en hierdie moet nou gebeur, en nou bid ek vir sekere goeders, bid ek, mm. dat hier rarig iets in my leven sal kom, um, sal kom mm. losmaak, iets in my hart sal kom losmaak, van wie jy is, jy karakter, mm. in my hart sal kom laat sak, en ja. laat insink, so ek denk, denk dit, dit was my groot skuif gewees, so, ja. is om nie, nie in een gebed, of in een conversation met die, met die heren in te gaan, um, en die hele goed te sê, en goed te vraag, en te, te verwacht, het goed moet gebeur mm. nie, maar, 
om te gaan en te sê, jy sê, ek weet, my verhouding mm. met jy is dit, wat my karakter change, en kom bou jy karakter mm. in my leven. Mm. Ja, so ek dink die, as ons dit kan vast, al vastmaak, die, die grootste ding van die verhouding met die heren, gaan er intimiteit. Yes. Dit gaan daar oor, nie om te sê, ok, ek reid, ek het nou, bijvoorbeeld in school, ek het nou al my huiswerk gedoen, so nou krijg ek een gouwe sterke kind, en van die week nie, weet, ja. weet, ek het al my bybelstudie gedoen die week, so nou gaan die heren vir my high five geer die hemel uit nie. Mm. Weet, dit, dit gaan oor intimacy, dit gaan oor om meer soos Jesus gevormd te word, dit mm. gaan oor meer soos God gevormd te word, selfs, weet, tot op een extreem, selfs al word jy die houwe op die straat. Weet, en dit is die ding, baie keer, is daar die gedachte van, ons verhouding met God is, en jy het nou die voorbeeld van die genie gebruik, um, maar daar is altyd die gedachte by my van, dit voel soos een wending machine. Ja. Weet, elke dag gaan ek en ek sit die rand in, en einde van die week het ek genoeg geld, so dat ek daar my pakkie chips kan kry, ja. as ek sondag by die kerk kom. Ja. Weet, en ek denk daar is so baie mense wat die gedachte het van, sondag is altyd wat nodig is vir die, vir, vir die Heer, en dis waar ek by die Heer uitkom. Ja. Weet, en dan raak het experience-based ministry, of experience-based relationship. Ja. Um, dalk net as, as a afsluiting, dalk net as a laaste, as a laaste vraag, die, <laughs> dit gaan nou baie vreemd link, maar die number one thing wat jy kan doen in een week, vir jou, wat vir jou mm. werk, om dalk meer doelgerig by die heren uit te kom. Ek denk dat vandaagse, vandaagse tyd, is dit die grootste ding waarmee ons struggle, is ja. om tyd te maak, mm. en ek denk, um, beplanning, en ek denk, betek hier voel het weird vir mens ja. om te sê, as ek beplan my tyd met die heren, en, en ek stem saam, mm while driving in the car, of wanneer jy tannenborsel, en jy is in constant no. conversation, in constant gesprek met die heren, mm. and, and that's fine, maar daar is iets van, a, um, om dit te beplan, en intentioneel, da, mm. in die intimacy, wat jy nou nou van gepraat het, om, om in te press, in die intimacy, yeah. en, en dit is iets eenvoudig, soos om te, weet jou, alarm te stel vir uur, voordat jy wakker word, en sê, sê, ek gaan rarig nou sit en luister na wat jy sê, of ek gaan worship aan sit, en ek gaan begin bid, en ek gaan die woord oopmaak, en, en dieper indelf in die woord, ja. om te hoor wat jy vir my te sê. Ja. Beplan jou tyd, um, totdat dit op een plek kom, waar dit actually natural dol kan gebeur. Ja, dit raak een gewoonte. Dit raak een gewoonte, ja. yes. Um, maar, vooral eens, denk ek, wat, wat sikkel om, ja. om met, met, om tyd te maak, jy sit dit in jou kalender in, en ek weet, dit klink, dit klink soms weird om te sê, ek gaan nou met die heren praat, 4 tot 5, <laughs> maar, you know what, there's something in the intentionality of that, mm. wat rarig, een verskil gaan maak, mm. in, in hoe jy dit beleef, in die experience, ja. en in die verhouding, wat jy het met die heren. Mm. Ek denk, dat net as een laatste gedachte, om af te sluit, die, as ons kan tyd uit sit, om met ons vrouwens te keier, of met ons vrienden te keier, weet, baie mense voel, is maar, om my verhouding met die heren te, te laat groei, moet net spontaan gebeur. Mm. Je weet, jou verhouding met iemand langs aan jou, gaan nie net spontaan happen, jy moet yes. tyd uitsit, en ek denk, yeah. dit is een baie geldige punt, die gaan nou Intentionality. Ja. Precies, ja. Cool, baie dankie. Dankie man, Thanks like to this. Cool. Awesome. Wow, I, I hope you enjoyed the interview that we had with Arno, and the, the values and the, and the truth that he shared with us, um, personally stirred my heart as well. Now, when we actually do receive revelation like this, sometimes we, we, we fall into the trap of just scanning over and saying, yay, well, we got it. Now, this time of reflection has actually created that, that we in this moment can, can almost cement these re- revelations into our hearts. So I want to invite you to join in the worship session, but to reflect and just take some time to, to make sure that, that you don't miss the values and the truths that we've shared now. So enjoy it along with us.
As jy van ons die boodskap geniet het, kry jy die uit op sociale media en deel het met jou vriende dat ons die boodskap kan buiten kry. Dan vir van ons die seweerse Zoom gesprekke is die login details op die skerm, waar ons een bykie dieper gaan ingaan in die gesprekke van van ons. Vir jou tiendes kan jy op ons website ingaan vir ons bankbesorderede om een EFT te doen of jy kan Snapscan gebruik wat ook op die skerm is. Vir requests of net van idees wat ons kan doen by Kleerkat, los asjeblief vir ons boodskap en stay tuned for some bloopers. Geniet jou week. Ja, en met dit het ons een gastspreker, Arne van Wijk. Nou, Arne is die, Arne is die worship player van Doksa Dayo <laughs> en hy is ons in ons steady weer. En Arne, het gaan om vandag Interhouse. Interhouse? Interhouse? Ja. Ach, nee, dit was so goed. <laughs> Hallo jylle, net hulle op hulle baar. Jylle 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 op hulle baar.
<laughs> Hi guys, welcome to Clear Cut, our second episode. My name is Soti and this is someone new, obviously. <laughs> and her name is Chanel. Yeah, that's what I'm welcome. What the fuck? What the fuck? What the fuck? 